ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഓംലെറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാ ഓംലെറ്റ് അല്ല ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓംലെറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സെയിം അളവിൽ തന്നെ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഓംലെറ്റിനെ സ്പെഷ്യൽ ആക്കുന്ന ആ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞതാണ് നന്നായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒറ്റ മുട്ടയ്ക്കുള്ള ഓംലെറ്റിൻ്റെ അളവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടയുടെ എണ്ണനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അളവും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് പാകായതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതാണ് സ്പെഷ്യൽ പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ആ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും നല്ല സൂപ്പറാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു റോളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ബ്രെഡ് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ആ പാത്രത്തിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ബ്രെഡ് ആയാൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുമ്പം അപ്പം നമുക്ക് ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുറച്ച് ലെറ്റീസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായി അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ലെറ്റീസ് കൂടി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പികളുമായി കാണ